Hola a todas y a todos, mi nombre es Constanza Hurtado, soy ingeniera civil industrial de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y actualmente me desempeño como coordinadora de operaciones en la Fundación Enseña Chile, en la oficina de Valparaíso. En Enseña Chile nosotros lo que hacemos es buscar que un día todos los niños y niñas en Chile tengan educación de calidad. Creemos que para lograr esto y para eliminar la brecha sociocultural y educacional que existe en nuestro país, tenemos que trabajar de forma colectiva. Eh, y para eso entonces eh, tenemos que conocer lo que pasa en las comunidades y en los colegios y en las salas de clases y por eso eh, Enseña Chile está construyendo una red de profesionales que eh, pretende impactar eh, en el sistema educacional para contribuir a mejorar eh, nuestra educación, la educación de nuestro país y el futuro y el propósito de nuestros niños y nuestras niñas. La verdad es que no sabía mucho lo que se trataba esta carrera en el comienzo fue un amigo el que me la presentó, pero sí sabía que quería eh, hacer cosas con propósito, sí sabía que quería impactar, sí sabía que quería liderar. Tuve una gran oportunidad, pues eh, en mi familia eh, tuve la suerte que mis padres y mis hermanos, mi hermana y mi hermano mayor, ellos eh, me inspiraron en el sentido de que nunca sentí que existiese algo que yo no pudiese aprender, eh, ya que ellos siempre me enseñaban las cosas que aprendían, y siempre me motivaron a hacerlo y yo creo que eh, ese fue, para mí fue un gran incentivo y siempre me interesó la educación entonces de ahí se fue armando esta idea de que yo tenía que aprender nuevas cosas y cosas desafiantes para eh, poder trabajar por mejorar la educación y ahí entonces conocí esta carrera sabía que esta carrera o aprendí que esta carrera me iba a entregar muchas herramientas eh, y por eso decidí estudiarla y no me arrepiento para nada Principalmente eh, se relaciona con control de gestión, con eh, estrategia, con eh, logística, con relaciones institucionales. Eso es en gran parte de mi trabajo. En Enseña Chile tenemos un gran propósito y para, ese, para cumplir ese propósito tenemos metas. De tal manera de nosotros decir, estamos cumpliendo, nuestros niños, nuestros estudiantes están aprendiendo, nuestros profesores se están formando estamos impactando. Mi trabajo tiene que ver con construir los planes, eh, decidir o proponer las acciones eh, que tanto podemos hacer nosotros como equipo, que pueden ejecutar nuestros profesores, en fin, de tal manera que se cumpla ese propósito. ¿ya? Y no solo proponer o diseñar estas soluciones, sino que también medirlas y controlar. En el, en el fondo, medir lo que estamos haciendo y ver si esto efectivamente está teniendo un impacto o no, de tal manera de en rediseñarlo o seguir haciendo las cosas buenas que estamos haciendo. Entonces, por ejemplo, si eh, nosotros tenemos como meta vincularnos más con los colegios, entonces yo tengo que proponer estrategias para que esto resulte de tal manera eh, de eh, que podamos lograr objetivos estratégicos como organización. En, y mi trabajo es principalmente medir que esas cosas ocurran. También tengo una gran oportunidad de aprendizaje. Enseña Chile es una organización en la cual el aprendizaje es clave. Y creo que eso eh, es una de las grandes razones por las cuales me gusta tanto trabajar ahí. Es un equipo en el cual siempre estamos aprendiendo y siempre nos estamos desafiando. Y trabajo con muchas personas que son muy inteligentes y eso para mí es clave. Personas que quieren aprender y que tienen un propósito. En este caso que tenemos un propósito común que es la educación. Bueno, primero, ¿qué consejo me hubiese dado a mí o me daría a, a la coni del, del pasado? Le diría que no se equivocó al soñar alto que es clave soñar alto y que los sueños no son solo una meta, sino que también son como un sol que ilumina el camino, porque nos entregan propósito, porque nos, nos entregan dirección, porque iluminan y acogen cuando es necesario. Están ahí siempre incluso cuando está nublado. ¿Por qué quería decir esto? Porque eh, no pierdan el miedo nunca a soñar, incluso cuando de repente las cosas parecieran que no van a ocurrir. Ya, los sueños son lo que nos impulsan y tener un propósito claro, tener un sueño, eh, finalmente es lo que nos va a llevar a ser felices. Y yo creo que lo que el mundo necesita hoy día es mujeres y personas que estén felices con lo que son y no que estén intentando ser algo que no quieren ser. Lo que me diría eh, muchas veces es nunca dejes de aprender. Eh, y no solo de aprender cosas 
conocimiento, sino que también educar el espíritu. Eh, necesitamos profesionales no solamente que sepan hacer muy bien el trabajo, sino que también tengan sentido, que tengan propósito, que entiendan que en el país se construye de forma colectiva. Entonces, lo que yo hago tiene un impacto también en, eh, en la vida del, de las demás personas. Como consejo para todas ustedes, eh, sean fieles a ustedes mismas, sean creativas, sean auténticas, sean felices, conciliadoras cuando haya que serlo, fuertes y firmes si es necesario, sean quienes deban ser y no quienes se supone que hay que ser porque alguien lo dijo alguna vez. Las mujeres hoy día nosotras tenemos todo lo que el mundo necesita para hacer de nuestro planeta un mejor lugar. Tenemos una voz que debe ser escuchada. Podemos hacer cualquier cosa mientras tengamos claro cuál es nuestro propósito. En, pero por sobre todo les diría que no olviden en que lo que hoy día hacemos también, lo que hoy día hacemos y somos, tiene un impacto gigante en las futuras generaciones. En, y nos tenemos que hacer cargo de eso. Y nos tenemos que hacer cargo de eso felices. No como una carga, sino como eh, una responsabilidad que tenemos que llevar felices. Las acciones que nosotros hagamos hoy día eh, son las que las niñas del futuro van a mirar. Tenemos una responsabilidad con, con, con esas niñas, con esas futuras mujeres. No hay nada que hoy día como mujeres no podamos ni hacer ni aprender. Tenemos que seguir, seguir adelante, eh, porque hoy día eh, lo que la mujer puede entregar es en cualquier área, en la ciencia, en las artes, en las matemáticas, en la ingeniería. Sigan sus sueños, si creen que quieren hacer esto, trabajar en ciencias o en matemáticas o en tecnología, porque en verdad les apasiona, háganlo, porque eh, por lo menos a mí me ha hecho una mujer muy feliz, me gusta mucho el trabajo que hago, y eh, por sobre todo quiero seguir aprendiendo, así que esa es mi invitación, que sigan aprendiendo.